いよー、今レンチンしてきましたはい、これ見て、めちゃくちゃうまそう皆さんこんにちは、チャッキーですはい、今回はね、レンコンを使っためちゃくちゃ簡単で美味しい一品を紹介させていただきますレンコンってね、やっぱ一回買っちゃうと全部使い切れなくて余っちゃうなんていうこともね、結構あるんでこの余ったレンコンがあればね、ほんと一回作っていただきたいもう5センチぐらいあれば十分満足できるむちゃくちゃ美味しいしかもね電子レンジを使ってあっという間に作れるんでほんとおすすめもう洗い物もほぼ出ずにねお皿1個うまみを効かせて電子レンジで蒸し上げる食感も楽しめてねめちゃくちゃ美味しいでこの無限レンコン余ったレンコンの商品にもおすすめですしねこれぜひ覚えておいてくださいそれでは一緒に作りましょうチャンネル登録お願いしますそれでは材料から紹介させていただきますはいこちら穴の開いたレンコンさんまあたい5センチぐらいですそしてこちらピザ用チーズ今回ね分量はほぼほぼ適当で大丈夫ですまあちょっとわさっと2つかみぐらい取った状態ですはいそしてこちらがねめんつゆとチューブタイプのおろしにんにくまあ、この辺も適当に用意してください今回のね5センチぐらいのレンコンでしたら大さじ1杯ぐらいのめんつゆで OK です材料は以上ですまずはレンコンさん皮むきなどを使っていただいてはい皮の方をねぐるりと一周むいちゃってくださいレンコンの皮をむきましたらまずは切り分けてちょっとアク抜きしていきます私のおすすめは、はい、まず縦半分に切っていただいてそうね 3mm ぐらいの厚みを持たせながら半月切りにしてくださいやっぱレンコンのね食感も楽しみたいので気持ち厚いめまあ 23mm ってとこですねはいこんな感じレンコンちゃんを半月切りに全てしていきますはい、そしてね、レンコンを切っていただいたら、ちょっとアクが強く変色しやすいので、こちら、ボウルにお水をね、貼っていただいて、お酢を少し入れた状態の酢水を作ります。はい、その中にね、ちょっとバラバラにして、まあ、3分から5分ぐらいつくどいてください。これでね、レンコンのアク抜きできます。はい、レンコンさんアク抜きしている間に、ニンニクめんつゆ作っておきましょう。こちら、めんつゆの中に、おろしニンニク、まあ、適当に入れてください私はちょっと今回パンチを効かしたいんで2センチぐらい入れましたはいこちらしっかりと混ぜてニンニクとめんつゆなじましておきますはいこれだけこれを仕上げにね使うんですがむちゃくちゃうまいですこちらアク抜きしたレンコン水から引き上げていただいてここへねこのピザ用チーズ全て加えちゃいますちょっと軽く混ぜ合わせる感じ全体的にレンコンとチーズが絡む感じでもう意外と適当で大丈夫ですと無造作に混ぜ合わせてくださいはいもうこんな感じで OK そうしましたらこれからね電子レンジで加熱していくのでサランラップをしちゃいますはいこれぴったりやっといてくださいそしてちょっと空気穴を開けといてほしいので工事なんかでね数箇所穴開けといてくださいこれで加熱しても空気がパーッと逃げ出すのでねラップが縮まなく中でいい状態にね、レンコンに火が通りますんで。はい、この状態で電子レンジ 600W で、まあ、レンコンのね、食感、お好みがあると思いますんで、3分から5分。3分ぐらい加熱するとね、まだシャリシャリとした食感も残ってますし、5分いっちゃうと結構柔らかくなってます。はい、レンジにせーっと、私のおすすめはね、食感を残しつつ、美味しく食べれる4分がいいです。はい、600W、4分で、加熱。はいよー今レンチンしてきましたラップ外すとき気をつけてくださいねめちゃくちゃ熱くなってまーすよいしょあつつつつつはいこれ見てめちゃくちゃうまそうチーズがねとろっと溶けてレンコンにも絡んでますはい最後の仕上げこちらね混ぜ合わしといたこのニンニクめんつゆを上からたっぷりとプチかけるはいたったこれだけ私はねちょっと胡椒好きなんで上からブラックペッパーかけときますあの一味唐辛子とかでもおすすめですはいレンコンを切ってチーズと混ぜてチンするだけでできるマジで美味しいねレンコンのチーズ蒸しぜひ作ってみてくださいそれではキューマポ
いただきますうん、まいいやほんとこれねもう普通にレンコン買ってきて作っていただいてもいいですしちょっとレンコンが余ったなっていう時なんかにおすすめこのねレンコンとチーズの相性ねむちゃくちゃいいですそしてそこにねもう万能調味料めんつゆこれにニンニクを加えてパンチを効かせてるんでなんぼでも食べれるこのレンコンのね程よい食感がまだね残ってて噛み応えもあるしマジで最高あほんまうまいこれ、ね、チーズが電子レンジで加熱したことによって全体にじわーっとね絡んでるんでこれ,レンコンと一緒に食べることでねめちゃくちゃ美味しいと言ってもやっぱニンニクめんつゆだよねもうほんとまさに最強無限にレンコン食べれますわ最高やなほんまこチンして簡単に作れるんでねめちゃくちゃおすすめなんでぜひ一回作ってみてください余ったレンコンの商品にもおすすめですまず。